హైడ్రోజన్ పరమాణువుల్లో శక్తి స్థాయిలు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల్లో వివిధ శక్తి స్థాయిలు గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ బోర్ ఎనర్జీ డెరివేషన్ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎంత ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఉండే ఎనర్జీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ అన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎమ్ఇ పవర్ ఫోర్ బై ఎయిట్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో ఎన్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్లే వాటి వాల్యూస్ని కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా వస్తుంది ఎంత ఆర్బిట్ యొక్క ఎనర్జీ లేదా ఎంత ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ మనం సింపుల్గా మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్గా మనం రాయచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో ఎన్ వాల్యూ ఒకటి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి మొదటి ఎనర్జీ శక్తి స్థాయి యొక్క ఎనర్జీ తెలుస్తుంది ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే రెండో శక్తి స్థాయి యొక్క ఎనర్జీ వస్తుంది ఎన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మూడో శక్తి స్థాయి యొక్క ఎనర్జీ తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇలా ఒక్కొక్కటి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వాటి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ సింపుల్ డినామినేటర్ వన్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ వన్ సో కాబట్టి మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అది రెండో ఎనర్జీ స్టేట్ అది మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫోర్ సో థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై ఫోర్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి సో మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ హియర్ నెగిటివ్ సైన్ ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఈ మొత్తం టోటల్ సిస్టమ్ అనేది బౌండెడ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఉందని తెలుస్తుంది సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ అనేది అట్రాక్టివ్ ఫీల్డ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే డినామినేటర్ త్రీ స్క్వేర్ సో థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై నైన్ నథింగ్ బట్ 1.51, పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సో వాల్యూ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ సిమిలర్లీ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అండ్ సో వన్ అలా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే రిమైనింగ్ శక్తి స్థాయిలు అనేవి వస్తాయి ఇప్పుడు వీటిని కనుక ఇండివిజువల్గా స్టడీ చేస్తే అంటే రెండు శక్తి స్థాయిలు తీసుకొని వాటి రెండింటి మధ్య భేదాన్ని కనుక ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మొదటి శక్తి స్థాయి రెండో శక్తి స్థాయి వాల్యూస్ చూడండి ఫస్ట్ది థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ రెండోది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ E2 టూ మైనస్ ఈ వన్ సో ఇక్కడ ఈ టూ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఈ వన్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ సో మీకు వాల్యూ ప్రకారంగా థర్టీన్ అనేది పెద్ద నెంబర్గా కనిపిస్తుంది కానీ మైనస్ ఉంది సో ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అనేది నెంబర్ చిన్నగా కనిపిస్తుంది సో మైనస్ ఉంది సో మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా సో ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ వాల్యూని కనుక తీసేస్తే సో మనకి టెన్ పాయింట్ టూ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది వచ్చింది సేమ్ అదే రెండు మూడు సిక్స్ స్థాయిల మధ్య భేదాన్ని కూడా గమనించండి సో ఈ త్రీ మైనస్ ఈ టూ ఈ రెండు సిక్స్ స్థాయిల మధ్య ఎనర్జీ మనకి జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్టే అవుతుంది చూడండి ఎంత డ్రాస్టిక్ డిక్రీజ్ ఉంది ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ టూ ఉంది ఫస్ట్ రెండు శక్తి స్థాయిల మధ్య భేదం తర్వాత రెండు మూడు శక్తి స్థాయిల మధ్య భేదం జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ మాత్రమే ఉంది దీని తర్వాత ఫోర్ త్రీ ఈ రెండింటి మధ్య భేదాన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అది జస్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ సో మొదటి రెండింటి మధ్య టెన్ ఉన్నది జస్ట్ ఫోర్ త్రీ మధ్యకు వచ్చేసరికి వాల్యూ అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోయింది సో ఫర్దర్ రిమైనింగ్ అట్లు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ ఫైవ్ మైనస్ ఈ ఫోర్ జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈ సిక్స్ మైనస్ ఈ ఫైవ్ అనేది జస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ మీన్స్ లెస్ దెన్ వన్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజబుల్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది అవుతుంది సో వీటన్నిటిని ఒక డయాగ్రమేటిక్గా కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రమ్లో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ శక్తి స్థాయి నుంచి ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ శక్తి స్థాయి ఆ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ అనేది చూడండి సో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ప్రకారంగా ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఇండికేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నుంచి ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూకి గ్యాప్ కానీ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ నుంచి టూకి ఇక్కడ ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది తక్కువ సో గ్యాప్ తక్కువ సో అలా సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ అలా ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్తే సో ఇక ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ సో లాస్ట్ ఇన్ఫినిటీ సో ఇలా వీటి వరకు వెళ్తే మనకి వీటి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ
సో ఇప్పుడు ఈ శక్తి స్థాయిలో ఒక వాల్యూని మనం ఖచ్చితంగా ఇలా ఇండికేట్ చేయగలిగాం కాబట్టి ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ఒక హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి అధిక శక్తి స్థాయి నుంచి అల్ప శక్తి స్థాయికి ఎలక్ట్రాన్ కనుక జంప్ అయితే అప్పుడు ఎనర్జీ అనేది బయటకు వస్తుందని చెప్పారు ఓకే సో రోదర్ ఫోర్డ్ తీరీలో డ్రాప్ ఎక్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ అనేది కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటే ఎనర్జీ లాస్ అయిపోవాలి అని సో దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఆ డ్రాబ్యాక్ని సరిదిద్దడం కోసం అనేది బోర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అయ్యే శక్తి స్థాయిలు అనేవి స్థిర కక్షలు ఈ స్థిర కక్షలు ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతున్నంతసేపు శక్తిని కోల్పోవడం కానీ శక్తిని గ్రహించడం కానీ జరగదు సో ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ ఒక అధిక శక్తి స్థాయి నుంచి అల్ప శక్తి స్థాయికి జంప్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎంతైతే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉందో అంత హెచ్ఎంఎ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది బయటకు వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఆ ఎనర్జీకి ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ హెచ్ మీ అని చెప్పేసి ఆయనే చెప్పారు ఆర్ హెచ్ సి బై ల్యాండా ఆ వేవ్ లెంత్ ఎంత అనేది కూడా మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు సో దానికోసం ఫర్దర్ సో ఇన్ జనరల్ ఒక ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎనర్జీ అనేది బయటకు వస్తే ఒక ఫోటోన్ అనేది బయటకు వస్తే దానికి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం స్టడీ చేస్తాం సో దాన్ని స్టడీ చేద్దాం దానికోసం సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంద ఎంత ఆర్బిట్ అగైన్ నేను ఆ ఫార్ములా తీసుకుంటున్నాను బోర్ థిరీ ప్రకారంగా ఈఎన్ అనేది సో ఇది ఇన్ జనరల్ బోర్ థిరీ ప్రకారంగా ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి అలా కాకుండా ఇన్ జనరల్గా ఫస్ట్ డెరవ్ చేసింది అదర్ ఇన్ జనరల్ ఆల్ ఆటమ్కి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేలాగా ఇంక్లూడింగ్ జెడ్ సో ఇక్కడ జెడ్ ఈ కోస్ట్ వన్ సబ్ షూట్ చేస్తే ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో లాస్ట్లో మొత్తం డెరివేషన్ అంతా అయిన తర్వాత జెడ్ ఈ కోస్ట్ వన్ సబ్ షూట్ చేసి హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి దీన్ని మనం అడాప్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ సో ఇది బోర్ థిరీలోని ఫైనల్ డెరివేషన్ ఎనర్జీ డెరివేషన్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎంత ఆర్బిట్ సో ఆ డెరివేషన్లో జస్ట్ ఎన్ ఎన్ సెపరేట్గా బయటకు రాస్తే మనం ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్లో చూడొచ్చు ఓన్లీ వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇలా ఎందుకు సెపరేట్ చేసామంటే సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ జెడ్ ఒకటి పక్కన పెడితే రిమైనింగ్ అన్ని కాన్స్టెంట్సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఎనర్జీ స్టేట్కి ఈఎన్ ఎనర్జీ ఓకే సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇన్ పర్టికులర్గా నేను రెండు ఎనర్జీ స్టేట్లు తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వన్ అనేది ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ ఎన్ టూ అనేది ఎన్ ఇంకొక ఎనర్జీ స్టేట్ సో అప్పుడు కూడా మనం ఈక్వేషన్స్ ఇలా రాయొచ్చు ఎన్ వన్ అనే ఎనర్జీ స్టేట్ అయితే రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ బ్రాకెట్కి ముందున్న కాన్స్టెంట్ అన్నీ కూడా యాజ్ యూజువల్ అలాగే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి సో కానీ జస్ట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ వన్ స్క్వేర్ సిమిలర్లీ ఎన్ టూ అని ఇంకొక ఎనర్జీ స్టేట్ తీసుకుంటే దానికి కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాయచ్చు సో ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఓన్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ టూ ఓకే సో ఇప్పుడు రెండు వేరు వేరు శక్తి స్థాయిల యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి తెలిసినాయి కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య శక్తి భేదాన్ని మనం ఇలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా ఈ దట్ ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ అని ఇండికేట్ చేసి నథింగ్ బట్ ఈ ఎన్ టూ మైనస్ ఈ ఎన్ వన్ సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కనుక ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కనుక మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సో ఈ టూ అనేది రెండవ శక్తి అధిక శక్తి స్థాయి ఇది అల్ప శక్తి స్థాయి సో ఈ స్టేట్ నుంచి ఎన్ టూ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి ఎన్ వన్ ఎనర్జీ స్టేట్కి ఎలక్ట్రాన్ కనుక జంప్ అయితే డెల్టా ఈ అనే ఎనర్జీ అనేది బయటకు వస్తుంది ఈ డెల్టా ఈని మనం హెచ్మ్యూగా కూడా ఇండికేట్ చేయొచ్చు సో డెల్టా ఈ ప్లేస్లో హెచ్మ్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ బయటకు ఎంట్ అయింది సో అది ఇక్కడ ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఇక్కడ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో చూడండి మైనస్ ఉంది సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ సో అది ముందు రాసింది సో కాబట్టి వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ టర్మ్ అనేది ముందు వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మైనస్ రిమైనింగ్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఓకే సో ఫర్దర్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో హెచ్ అనేది అటువైపు షిఫ్ట్ చేసేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే సో మ్యూ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఫోర్ ఎం బై ఎయిట్ ఎప్స్ లాన్ నాట్ స్క్వేర్ హెచ్ క్యూబ్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఓకే సో జస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న హెచ్ని మనం ఇటు షిఫ్ట్ చేసాం సో డినామినేటర్లో హెచ్ క్యూబ్ అనేది అయింది నవ్ ఫర్దర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యూ నేను స్టార్టింగ్లో హెట్టింగ్ పెట్టాను వేవ్ లెంత్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్దామని సో సీ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ల్యాండా సో నథింగ్ బట్ మ్యూ ఈక్వల్స్ టు సీ బై ల్యాండా సో ఇక్కడ మ్యూ ప్లేస్లో మనం సీ బై ల్యాండాని సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు సో అది కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సో మ్యూ ఈక్వల్స్ టు సీ బై ల్యాండా విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఫోర్ ఎం బై ఎయిట్ ఎప్సిలో నాట్ స్క్వేర్ హెచ
దాని యూనిట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం రెగ్బర్ కాన్స్టెంట్ అంటాం సో ఈ మొత్తం టోటల్ జెడ్ స్క్వేర్ కాకుండా రిమైనింగ్ బ్రాకెట్ ముందు ఉన్న అన్ని టైమ్స్ యొక్క వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన దాన్ని జస్ట్ వాల్యూగా కాకుండా జస్ట్ ఆర్గా ఇండికేట్ చేసి కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జస్ట్ వన్ బై ల్యామ్డా ఈక్వల్స్ టు జెడ్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ టు వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఏ ఆటంలో అన్నా సరే ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి ఇంక వేరే ఒక ఎనర్జీ స్టేట్కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయిందని ఎన్ వన్ ఎన్ టూ వాల్యూస్ కనుక తీసుకొని ప్లస్ ఆ ఆటమ్ యొక్క జెడ్ వాల్యూని కూడా మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఈ ఆర్ వాల్యూని కనుక యూజ్ చేస్తే ఏ వేవ్ లెంత్ ఉన్న స్పెక్ట్ర లైన్ మనకి బయటకు ఇమిట్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా చెప్పేచ్చు సో ఇది జనరల్గా ఏ ఆటమ్ నుంచి అన్నా సరే ఒక ఫోటో అనేది బయటకు రిలీజ్ అయితే దానికి ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అనేది మనం థియరిటికల్గా ముందే చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జెడ్ ఈ కోస్ట్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్ సో హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి వేరే ఎనర్జీ స్టేట్కి జంప్ అయినప్పుడు మనకి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉన్న మనకి లైట్ బయటకు ఎమిట్ అవుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా థియరిటికల్గా చెప్పచ్చు ఇది కాన్సెప్ట్